Hello everyone and welcome to a new video. This is the first video of a new series where we will review books, movies and other stuff which is related to the Kurdish question in some way. If you want us to review anything special, let us know in the comment section below and we will add it into our future list. For the first episode, we will review this book by Joachim Medin called Kobani, The Kurdish Revolution and Struggle Against the Islamic State. As usual, check the description box below for more information on how you can support the channel. Now, without further ado, let's get into the video. Joachim Medin, the author of this book, is a Swedish journalist, author and photographer, which was born in 1984 in Sweden's second largest city, which is Gothenburg. His well-experienced career has given him jobs from all around the world, starting in Honduras in 2009, but also other countries such as Lebanon, Iraq, Syria, Turkey and Kurdistan. Now this book with the main title Kobani became Medin's first book and was released in 2016 and since then he has released a few other titles focusing on other topics around the world. Now before going into the book and our review of it, let's take a look at an interview with Joachim Medin about the book of Kobani where I felt that some parts were very interesting to look at and think about. We will cut a little bit in the interview, but if you want to see the full video, we will provide a link to it in the description box below. Vad är Kobani för dig? Ja, Kobani som är titeln på min bok här, det är alltså namnet på den eh, kurdiska stad i norra Syrien eh, som blev världsberömd på slag eh, ett slag på hösten 2014 där de lokala kurderna med västerländsk uppbackning för första gången lyckades eh, tillfoga islamiska statens krigare ett nederlag och faktiskt jaga dem ut ur stan igen. Och det här blev en, en stor symbol för kampen mot IS och så vidare. Och du var där? Jag var där. Jag råkade bli den sista utländska korrespondenten eh, som rapporterade från staden. Eh, vilket både fick mig att inse förstås kraften i media och rapportering och så vidare. Men för mig blir det här också väldigt intressant att se hur ett, hur ett skifte kom. Hur kurderna gick från att tidigare ha varit i, i periferin i det här kriget. Många känner inte ens till att det borde kurder i Syrien eller vad de sysslar med. Till att plötsligt bli liksom fokus för all uppmärksamhet. Och hur förklarar du att den mäktiga irakiska armén inte har lyckats mot IS? Att amerikanska flygbombningar har bara delvis lyckats mot IS och sen kommer kurdiska eh, miliser eh, och lyckas tillfoga eh, islamiska staten eh, detta nederlag. Vad är det som ligger bakom det? Är det för att de har kvinnliga soldater? Nej, det är det inte. Va? Nej, <laughs> det är det inte. Eh, och det är det här som är eh, för det mesta ganska obekvämt för västerländska regeringar, framförallt i USA, att diskutera eftersom det är de som backar upp de här kurderna. Och det är också det här som ganska många journalister som inte själva rör sig och arbetar i trakten förstår att kurderna här är som en slags autonom förgrening av den eh, kurdiska PKK-grillan som har krigat i över 30 år mot den turkiska staten för att få rättigheter och någon form av självstyre. Det här är en mycket, mycket ideologisk gerillarörelse. Starkt ideologisk och, och politisk och väldigt välmotiverad. Det är med en sådan styrka man har kunnat besegra den lika starkt ideologiska och övertygade och motiverade eh, armén från islamiska staten. Det har inte gått lika väl med, med vänpliktsoldater, med soldater som tvingats in i tjänstgöring som i Syrien kanske och så vidare. Den här boken heter Kobani både för att det här är det militära slag som blev känt i västvärlden men också för att staden Kobani är den första plats där kurderna eh, lyckades etablera sitt eget självstyre sommaren 2012, det vill säga innan de flesta av oss här ens hörde talas om dem. Det självstyret har idag expanderat till att vara jättestort och det kan varken den syriska staten eller Turkiet acceptera. Därför så förutser jag att den dag IS är borta så är det här som, eh, som blir nästa krig. Att både den syriska och turkiska staten kommer att försöka om inte att göra eller kraftigt försvaga det här initiativet. För det kan man inte acceptera. Det här blir nästa krig. 
Och du tror inte att eh, kurderna i Kobani, alltså i Syrien och kurderna i Irak och Iran eh, och Turkiet kommer att kunna samarbeta mot dessa eh, olika stater som inte vill att de ska lyckas? Eh, det finns ideologiska splittningar mellan dessa två läger. Men eh, i, i en händelse av väldigt starkt externt tryck så kan de ju gå samman om de bara får tillräckligt press på sig. Poängen är att samtliga omgivande stater eh, är inte intresserade av att se ett, ett Kurdistan växa fram. Och västmakterna med USA i spetsen som har använt kurderna som proxyarméer för att kriga mot IS eh, kommer i slutändan också att värna sina relationer till dessa stater över kurderna. Så kurderna kommer att eh, kastas bort precis som tidigare i historien. So I really enjoyed this book. It is an interesting book full of information where you learn a lot simultaneously as you can follow Joachim Medin on his personal experiences in Rojava and Syria. The experience of reading this book depends on how well informed you are about the situation before starting the book. Personally, there were no problems as I already was very well informed, but for those who maybe are new to the situation, this book can be a little bit hard to understand. Reason for this is that a lot of the informative part is full of new terms which you might not understand and need to check up on the internet. Risk for a reading full of different breaks is big. However, I believe that Joachim Medin is doing a good job trying to explain everything as good as possible. The excitement of the book gets 6.5 out of 10 points. Sometimes the book can become a little bit long-winded, but overall Joachim puts in exciting and good personal parts which higher up this rating. For example, his experience in the Assad prison, where the informative part ends a little bit and more personal experience make yourself feel like it is you in the prison together with Joachim and a bunch of other Islamic State members. Still, the informative part of this book is the best part, so I really recommend this book if you have patience and if you want to learn about the situation very deeply. On the informative part, we give the book full points, 10 out of 10. The book's language is written for all ages, but as mentioned, there is a lot of new terms and this can make the whole experience harder to understand. In this part, we give the book 6 out of 10. Overall, I really enjoyed the book and will give the reading experience and the book itself a 8 out of 10 rating. The book is at the moment only available in Swedish and for those interested I will put a link for buying this book in the description box below and also a direct link to Joachim Medin's website. Be sure to check those out. Let's take a look at a smaller part of the book just to show you one of the more experience based parts of the book. Någon dag senare åker Abdul Salam, min danske fotograf Turkil Rote och jag ner till en snustorr jordplätt utanför Tel Khosher. Där är redan full av folk. En hjälpkommitté från kantonen har anlänt med en tankbil full med vatten. Kurdiska röda halvmånen finns på plats i två små tält och har spänt upp en presssändning för att erbjuda ytterligare några sängplatser. Allt är tyvärr otillräckligt. Borta i horisonten kommer en lång och tutande fordonskonvoj körande från gränsen till Irak. Det är en salig blandning av personbilar, pickupper, traktorer, minibussar, cementbilar och Volvo-lastbilar. Till och med grävmaskiner där det sitter folk i skopan. Alla fordon svänger av vägen ut på ett sandigt fält och innan de ens stannar till faller hundratals människor ut på marken. De springer bort till tankbilen för att öppna kranen rakt ner i strupen eller fylla på vattenflaskor. Andra reser sig aldrig från marken igen. Frivilliga bär bort medelslösa till röda halvmånen för att försöka rädda dem med dropp. Jag hjälper traumatiserade människor klättra ut ur en stor lastbil som vanligtvis används för att frakta boskap. Åldringar, små barn med nappar i munnen, hela familjer. Många är helt sönderbrända av solen. Blodiga i ansiktena, dammiga och uttorkade. Tre små pojkar skriker hysteriskt efter något att dricka. Och sträcker ut händerna för att slita i samma kexpaket. Jag! Jag! I min ryggsäck ligger två solvarma vattenflaskor, ett paket havrekakor och en smält snickers. Och de får rubbet. De skriker genast efter mer. Runt på fälten samlas små klungor med släktingar och vänner. 
Många av barnen har bara sina pyjamas på och människor har i princip bara öppnat sina dörrar och sprungit när ISIS kommit körande. Vi har gått i dagar för att komma hit. Vi har inte ätit något under hela tiden. Allt som fanns var ett enda bröd till de små, ropar fadern i familjen. Han faller i gråt och omfamnar oss. Abdul Salam börjar också gråta och inte heller jag kan hålla tillbaka känslorna. All right, so that's it for this review. As mentioned, all the links are available in the description box below. Don't forget to hit the like button, comment down below and subscribe to the channel so that you don't miss any further videos in the future.